desde Entre Ríos, Marlene Vallejos. Marlene Vallejos. Marlene Vallejos. Marlene Vallejos. Marlene, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Disfrutando de este hermoso amanecer, esta hermosa mañana de miércoles que tenemos aquí en Santa Fe. ¿Cómo estás para esta tarde? ¿Tenés planes para el partido? Mira, el sábado eh, circunstancialmente me encontré en Rosario sola, así que lo vi sola al partido y hoy voy a repetir lo mismo por las dudas. ¿Te vas a Rosario? No, ah, no voy a Rosario, pero lo voy a ver sola. No, no no. Sí, lo pensé, dije no, <risa> pero bueno, tanto no llego. Eh, pero lo, lo voy a ver sola. Yo soy muy, muy de las cábalas y de mantener eso, así que por las dudas lo, lo voy a ver sola igual que el sábado. Me parece muy bien, me parece excelente. Marlene, eh, Entre Ríos tiene novedades para sus habitantes porque se va a implementar un sistema que aquí en Santa Fe ya se viene utilizando desde hace tiempo, podemos decir una especie de billetera Entre Ríos en este caso. Exactamente, Mauro. Sí, un programa que ustedes eh, hace tiempo ya lo conocen, eh, no sé desde, desde cuándo lo tienen, pero bueno, ya, ya tiene como un, un recorrido significativo sí. ahí en la provincia de, de Santa Fe, Ayer finalmente se presentó oficialmente acá en la provincia la billetera Entre Ríos, un programa que, bueno, que incluso está inspirado en billetera Santa Fe, hace muchos meses que, que se venía trabajando, un programa que también venía siendo muy demandado y reclamado acá en Entre Ríos por diferentes sectores del ámbito comercial, incluso también bueno por los mismos consumidores, eh, además teniendo, eh, bueno, el caso ¿no? de, de tan cercano de Santa Fe, que bueno, es muy común que, que nos crucemos, sobre todo quienes vivimos en Paraná, a realizar compras allá, y bueno, veíamos cómo funcionaba el programa en Santa Fe, entonces muchos eh, nos preguntábamos por qué no replicarlo en Entre Ríos, finalmente se hizo realidad, ayer se presentó este programa de billetera Entre Ríos, que en esta primera etapa va a incluir solamente a los rubros de alimentos y farmacias, eh, luego progresivamente se, se van a ir sumando, sumando otros. Eh, el funcionamiento entiendo que bueno, es eh, bastante similar al de Santa Fe, va a poder acceder cualquier persona mayor de 18 años que tenga domicilio en la provincia de Entre Ríos y bueno, que cuente con, con un dispositivo móvil, con un teléfono celular donde se pueda descargar eh, la billetera digital y bueno, comenzar a usarla en el momento para después acceder a, a los reintegros, que en el caso de, de Entre Ríos, el reintegro va a ser del 30%, un 25% eh, que va a ser eh, bueno, asumido por la provincia, y un 5% que se le va a pedir a los comercios que eh, bueno, voluntariamente decidan adherirse a este programa, y en 24 horas hábiles va a estar ese 30% eh, reintegrado en el, en el saldo virtual ¿no? de cada billetera, de cada consumidor. Eh, un beneficio que bueno, va a estar vigente de lunes a jueves y el tope de reintegro eh, va a ser de mil pesos por billetera por mes. Eh, no, no, no tengo estos datos de billetera Santa Fe, me intuyo bueno, que, que será similar ¿no? esto del, del tope de sí, reintegro. es exactamente lo mismo, mil pesos hasta ahora por lo menos, eh, por mes. Y, por persona claro. también, obviamente. Hay algunas familias donde, por ejemplo, siempre y cuando sean mayores de 18 años, hay tres o más integrantes de la familia que tienen la posibilidad de tener su billetera Santa Fe y así el reintegro, en definitiva, termina siendo un poco más de cinco mil pesos, quince mil, veinte mil pesos. Claro, esa es una de las cuestiones que explicaban ayer, que en el caso bueno de grupos familiares, eh, por supuesto que se suman todos estos reintegros y bueno, hace como una diferencia. Eh, importante, ¿no? Se, se va a multiplicar este beneficio. Eh, si bien se presentó ayer el programa, eh, en este, eh, va a comenzar a, a estar, digamos, disponible para los consumidores la semana del 19 de diciembre, eh, bueno, justo no para la época también de, de las compras de fin de año, las compras navideñas, eh, bueno, sin dudas que creo que, que va a venir bien, hasta el 19 de diciembre va a estar la etapa, bueno, de que los comercios voluntariamente decidan adherirse a, a, este, a este programa, que también fue muy bien visto ayer y tuvo muy, muy buena valoración por parte de los intendentes del, del interior de la provincia de Entre Ríos, eh, con este anuncio, porque bueno, entienden ¿no? que es un beneficio eh, tanto para el consumidor como para el comercio, que además eh, va a, a dinamizar mucho la economía regional en general, 
eh, mucho más en esta época, como decía, bueno, fin de año, se vienen las compras propias de, de esta época del año, y también, eh, bueno, ayudar a, a sectores que vienen golpeados, no por ahí tanto la eh, farmacia y alimentos como en esta primera etapa, pero sí cuando se sumen indumentaria, eh, no sé, jugueterías, regalerías, otros sectores que, que por ahí venían flojos en ventas, eh, bueno, va a ser una herramienta que, que sin dudas va a ayudar. Sí, a, aquí, por ejemplo, la modalidad que tuvo de implementación en un primer término fue justamente, sobre todo para alimentos, claro. después se fueron sumando otros rubros, hay algunos que tienen días de la semana específicos, donde cuentan con billetera Santa Fe, también para fechas especiales se incluyeron a, a rubros particulares, como por ejemplo Día del Niño, a las jugueterías, eh, claro. o, o Día de la Madre también, a, a otros rubros vinculados con la indumentaria, bazar, marroquinería, bueno, para utilizarlos en determinados días de la semana o toda la semana. Pero es una muy buena iniciativa que aquí surgió como una manera de paliar las dificultades que trajo aparejada la pandemia para los comerciantes, que redujeron considerablemente sus ventas. Esto fue un incentivo, si se quiere, para que la gente vuelva a, a comprar, a concurrir a estos negocios con el reintegro del 30% con el tope de mil pesos por mes. Ya a esta altura en Santa Fe el reintegro de mil pesos para la mayoría ha quedado corto. Eh, están pidiendo incluso que se amplíe. Pero bueno, hasta el momento desde el gobierno dijeron que no, no va a suceder esto. Y, y la noticia ahora es que Entre Ríos implementó un sistema idéntico, podríamos decir, por lo que nos contabas, Marlene. Sí, sí, porque bueno, incluso en la, en la etapa de diseño y de trabajo se, se, se la hizo eh, mirando el sistema de Santa Fe y trabajando en conjunto también con, con quienes han trabajado en el desarrollo de la plataforma ahí en Santa Fe, se buscó replicar ese modelo eh, y también sum, sumo a lo, a lo que decís que sin dudas va, va a dinamizar mucho ¿no? los, los sectores de la economía, también le va a permitir a, a los comercios eh, gestionar mejor sus ventas si se quiere, bueno, sin administrar altas sumas de dinero en efectivo eh, a través del, del cobro por código QR y, y bueno, y recibir eh, rápidamente las recaudaciones diarias. Eh, así que en términos de, de accesibilidad y de, de, de operativa diaria, me parece también que, que es una herramienta que ayuda mucho en eso. Acá nos pregunta, por ejemplo, Mauri del 315, eh, si la billetera Santa Fe se va a poder usar en Entre Ríos o viceversa, si son compatibles los programas. No, no sé por qué no. te exige tener bueno. eh, eh, domicilio, por ejemplo, billetera Santa Fe, para poder activarla tenés que tener domicilio en Santa Fe. Calculo domicilio que... en la provincia. Sí, acá también. Eh, en este caso, para billetera Entre Ríos, uno de los, de los requisitos es tener domicilio en la provincia. Lo que sí he visto es locales, acá en, en la peatonal de Paraná, que son sucursales, de locales de Santa Fe, donde se puede hacer uso de billetera Santa Fe eh, por, por parte de santafesinos, lógicamente. Claro, porque eh, a lo mejor tienen domicilio aquí en Santa Fe, esos locales, sí. por más que sean Claro, que tengan activa su billetera Santa Fe por tener domicilio allí en la provincia, acá en la peatonal de Paraná hay sucursales de comercios de Santa Fe donde eh, pueden hacer uso. Eso lo, lo, lo he visto en, en, en algunos locales de, de acá de Paraná. Bien, sí, sí, yo creo que no, no van a ser compatibles, pero bueno, obviamente, eh, este dato es importante para tenerlo en cuenta, el hecho de que hay locales que tienen sucursales tanto en Santa Fe como en Entre Ríos y quizás pueda utilizarse en ellos alguno de estos planes, beneficios, billetera Santa Fe o acá en Santa Fe, desconozco si hay algún local de origen entrerriano que quizás tenga también billetera Entre Ríos a partir de ahora. Marlene, excelente como siempre, nos reencontramos Mañana vamos a estar hablando a lo largo de la mañana en Malas, pero aquí, en este espacio, nos volvemos a encontrar mañana jueves. Bueno, hasta mañana. Que tengan un buen día.